Сам бацхан оо та бүхэнд бүгдэрэг нь гайхалтай өдрийн мэндийг хүргээ. Алтгүр чадварын хичээл нэгийг та бүхэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ер нь сайн алтгэгч гэж хийнийг хэлдэг вэ гэдэг асуулт нь хариулт үгүй. Миний хувьд бол сайн алтгэгч гэдэг сонсогчдод мэдлэг, мэдрэмжийг зэрэг өгч хастаг хүнийг сайн алтгэгч гинэ. Зарим хүний лекцэн цуухаар бүгдэрэг нь бүгдэрэг бүх цаг хугацаанд нь алга ташаад л аль эсвэл ойлаад л аль эсвэл төвч аммаар тийм гайхалтай хэлтгэлүүд Монголд төдөөгүй дэлхий дахинд маш олон байдаг. Тэгвэл тэр хэлтгэлээс та юу болгож авсан бэ гэдэг асуултанд хоосон сууж байх юм бол энэ танд мэдлэг бол чадаагүй хэлтгэл хэлцүүлсэн юм байна гэсэн үг. Харин энэ бол ганцхан мэдрэмжийг өгч чадж байна гэсэн үг. Тэгвэл зарим хэлтгэл дээр зарим лекцэн дээр та ойтгартай гэхдээ нэг л хажуудах хүнтэйгээ ярмаар санагдаад л аль эсвэл бусаж юмаар санагдаж ч гэсэн дээ тэр хэлтгэлийн талыг нь сонссон ч танд шинжлэх ухааны анхан шатны мэдлэгийг өгч чадж явъя л тэр мэдлэгийг өгч байгаа хэлтгэл. Харин энэ хоёрыг хооронд нь хослуул чадсан хүнийг л сай илтгэгч гэж хэлнэ. Тэгэхээр илтгэхүр чадвараар хичээлж байгаа нийт залуучууд та мөн дээрэс нь олны өмнө яриагаа бэлтгэхээр сандраад байж байгаа нийт үе тэнгийн болон өсөр насны дүүнэртэй хандаж хэлэхэд та дараах таван зүйлсийг сурсан байхад таны илтгэл амжилттай болно гэдэгт би итгэж байна. Нэгдүгээрт а би хэлэмж энийг бид нэр body language гэж ойлгодог. Би хэлэмж хаанаас эхэлдэг вэ гэхээр та судлаасаа бусан цагаас эхлээд л та өөрийнхөө ямар хэлтгэл хилцүүлэхтэй хилцүүлэх гэж байгаагаар эхэлж алхалт мөн дээрэс нь нүрний хуврал мөн дээрэс нь гарын хөдөлгөөн бүх зүйлс хамаардаг. Заримдаа та илтгэх илтгэлтэйгээ уйлдуулсан хувцыг өмсөж болгыг бас санал яа. Шин та хин нэг нэг урайлсан эсвэл нийгэмд гэрэл гээ болгож ирсэн болохоор илтгэлийг хилцүүлж явъя л та шийдэмгий тайз гэ индэрлэг алхах хэрэгтэй харин хин нэгэнд хамгийн гүнэхтэй мөчүүдийн дурсуулах тийм илтгэл хилцүүлэгч явъя л та алхалтаа багхан зэрэг удаашруулаад хүн болгонд бодол төрүүлэх цагийг олох хэвээр юм аа энэ мэдчлэн та бүхэнд асар олон зүйлийн би хэмжээ гаргах шаардлагатай гэхдээ та бүхэнд илтгэлийн алтан дүрмийг танилцуулъя та өөрийнхөө сэтгэлээс ярьж явъя л хин нэгний сэтгэл төрхөд илүү амархан болдог. Ягаад вэ гэхээр найс нартайгаа бид нэр нийлээд хөгжилтөө дурсамж ярих та хамгийн гайхалтайгаар инээж эсвэл ямар ч өөрийн ихгүйгээр реакшн үзүүлдэг. Энэ болгон бол таны сэтгэлээс гарч байна гэсэн үг. Хоёр дахь хэсэг дуу холооны өнг. Дуу холооны өнг ямар байх хэвээр вэ гэж. Зарим хүмүүс хамгийн гүнэхтэй мэдрэмжүүдээ хуваалцаж байгаа юм маш чангаар ярьдаг. Энэ таны хэмд зөвхөмжгүй байдлыг би боллогдог. Гэтэл та хин нэг нэг урайлхтаа нунж дороо байдлаар хэлтэх юм бол энэ мөн л алдаа болно гэсэн үг. Тэгэхээр дуу холооны өнг яг л амьд хүний зөрхний цохилт шиг зарим үедээ хүчтэй зарим үедээ сул байх хэвээр юм аа мөн цохилттой илтгэгч нэрийн хувьд буюу төрөлхийн чанга дуугардаг илтгэгч нэрийн хувьд танх маш шалтгаалан дуу холооны хоо өнгийг тохируулж байхыг ямагт санаж яваарэ гурд үг сонголт монголчууд бид ярьдаг л та үг сонголт гэхээр л бид буруу ярьж зүв ойлголцдаг ард түм ард түмэн гэдэг гэхдээ илтгэх хур чадвар гэдэг бол таныг зүв ярихыг шаарддаг мөн зүв үг ашиглахыг шаарддаг салбар юм аа яагаад хөөр хэвл мэдээлэл асар хурдтай хөгжиж байгаа энэ цаг хугацаанд таны нэг алдсан үгийг чинь л бичлэгт эвлүүлэн оруулах боломжтой мөн дээрэс нь танх юмд утга санаа утга санаагаа илэрхий ойлгомжтой байсан ч үгээ алдаж хэлсэн тохиолдолд хин нэг нь буруусдаг л төрүүлдэг гэдгийг та бүхэнд бас сануулаа хэлье ийм учраас үг сонголтон дээр анхаараарэ дөрөвт та халцанда ямагт анхаарал хандуулж авах хэвээр ягаад гэх та бүхэнд батлъя л та харц гэдэг бол хүний хамгийн анхны мэдэгдэхүүн буюу хамгийн анхны мэдрэмжийг өгдөг ийм эрхнүүдийн нэг ээ тэгэхээр харцаар бид юу хийж болдог вэ гэдэг асуулт нь хариулъя харцаар бид хин нэг нь итгэл төрүүлж харцаар бид хин нэгэнд хайр бэлгэж магадгүй харцаар бид хин нэгэнд итгэлтэй байгаагаа харуулж чаддаг. Тийм учраас өөрийнхөө илтгэлд хилцүүлэх гэж байгаа байдалд өөрийнхөө харцыг бас холбороо. Дараачийнхан танхимд илтгэл хилцүүлэх үед мөн олны өмнө гарах та ямар танхимд байгаагаас шалтгаална танхимыг тодорхой хэдий хэсэгт хуваач үзэх шаардлагатай. Нэгдүгээр хэсэг та хэрвээ танхимд гурван хэсэг бүхий танхимд илтгэж явъя л тодорхой хэсэг дээр нь танхим руу гурван хэсэгт нь ээлжлэн харах шаардлагатай. А гэхдээ зарим хэсэг таны яриаг анхааралтай сонсохгүй бол тэр хэсэг руу голчлон анхаарлаа хандуулж харцаа шидэж ярих нь бас чухал байдаг. Ингээд тавтах хэсэг бол танхима мэдрэх. Энийг зарим судлаач нар хүн амзун судалгаа гэж нэрлэдэг. Ягаад их хэр та ямар хүмүүст хизээ хэрхэн хаан илтгэх чинь хамгийн ачаад бүгдэлтэй байдаг аа. Та 10 жилийн сурагч нар туу, аль эсвэл оюутнууд уу, эсвэл мэрэгжлтэнгүүдэд уу гэдгээ шалтгаалан ярианы сэдв мөн дээрэс нь ярианда өрнүүлэх жишээг сонгох нь шаардлагатай болдог. Заримдаа бид нэр хүүсээр нь ангилж ярхаас өөр шалтгаан шаардлага тулгасан ийм цаг уу юуч ч ирдэг. Тийм учраас танхима мэдрэж хэлтгэх нь илтгэгч хүний торгон мэдрэмжүүдэд нэг юм аа. 
Эдгээр таван зүйлсийг та илтгэлтэй хэрвээ анзаарч, илтгэлтэй шүүлтүр болгож, илтгэлээ бэлтгэн бол таны илтгэл маш гайхалтай бол илтгэл болно гэдэгт би хувьд эргэлцэх байна. Илтгэхөр чадвар гэдэг бол өөрийгөө хөгжүүлэх, гацгүй өөрийнхөө тахиарлт сэтгэдэг тийм салбар юм. Илтгэх шүүлтэй амжилт өсөн.